Doncs la primera que he triat és el Bar Las Vegas, de la part alta, que crec que és una institució dintre del món tarragoní, i ja no únicament per la Joana i per la gent que el porta, sinó perquè és com l'entrada, la porta d'entrada al carrer on vaig viure durant molts anys. I de fet és el carrer on em va venir la idea de fer la cançó que ha tingut més requesta, que és el Bon Dia. La segona foto que trio té molt a veure amb la meva experiència vital que jo era un resident de la part alta molt orgullós, però ara quan vinc aquí gairebé em foten clatellots perquè vaig desertar. I buscant, buscant, vam estar buscant el pis molt, 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 molts anys, molts anys. No n'hi havia cap que ens agradés. Fins que un dia vam entrar en un pis sincerament sense gaire convicció i a l'arribar i a l'entrar i mirar-lo vam descobrir una terrassa i des de la terrassa es veia aquesta vista que surt a la foto, que és aquesta espècie com de campanar modernista. La tercera foto que he triat és el passeig de les palmeres i la motivació és bastant òbvia, tot i que de sempre m'ha agradat molt aquest passeig perquè és el que feia quan vivia a la part alta per anar a l'estació. I llavors sempre m'ha agradat molt passejar per allà perquè fent una mica com de voyeur, és un lloc on s'acostuma a ajuntar molt de jubilat i les converses dels jubilats són molt interessants per treure idees. Però és que a més a més, al cap dels anys, sense que tingués cap tipus d'intervenció jo, va acabar sent l'escenari d'un festival que per mi és molt important, que és el Minipop, que és un festival que vam parir amb un sopar amb la dona i que vam tenir com una espècie de... no sé, de bogeria transitòria, vam decidir que que volíem fer un festival familiar i que enguany farà cinc anys. Doncs aquesta és la plaça, potser menys coneguda, de la part alta, però per mi és la que té més encant. Diguem-ne que les tres grans places de Tarragona són la de la Font, la del Rei i aquesta. Però aquesta, tot i ser la que has de caminar una mica més, val la pena, perquè entre altres coses té aquesta meravella d'aquí darrere, que és part de la muralla romana, i jo sempre, jo de fet vivia aquí darrere i una de les costums que tenia, en plan, diguem-me, supersticiós, era cada cop que començava el dia i marxava de casa era passar per aquest forat per sota i imaginar-me la quantitat de romans amb túnica que havien passat per aquí i gent que ha passat després, no? En aquests 2.000 o 3.000 anys d'història, tota la gent que ha anat a fer les seves coses, que ha anat a treballar, a festejar, a barallar-se, a somiar, a ballar, a fer festa, a través d'aquesta espècie de portalada cap a la Tarragona romana.